আসসালামু রহমতুল্লাহ স্বাগত তোমাদের সবাইকে এখনকার ক্লাসে আমি যে ক্লাসটি এখন এসেছি এটি কিন্তু তোমাদের দেখে বুঝতে পারছো কোন ক্লাস আমি এসেছি এই ক্লাসটি কিন্তু দুই হাজার তেইশ সালের অর্ধবার্ষিক পরীক্ষায় যশোর বোর্ড এখন যশোর বোর্ড নবম শ্রেণীর গণিত পরীক্ষায় নবম শ্রেণীর গণিত পরীক্ষার যে প্রশ্ন আসছে সে প্রশ্নের সমাধান নিয়ে কিন্তু আমি তোমাদের সামনে এসেছি সমাধানটা কি দেখো এখানে কিন্তু সেট ক এবং সেট খ এবার কিন্তু বোর্ড পরীক্ষা থেকে এবার বোর্ড থেকে যে প্রশ্নগুলো আসছে অনলাইনের মাধ্যমে সেটি কিন্তু সেট দুইটা ক এবং খ আমি এখন সেট ক নিয়ে আলোচনা করব সেট ক এর এক দাগ এর পরবর্তী ক্লাস নেব দুই দাগ তারপর নেব তিন দাগ এমনকি তারপরে নেব আসছে ত্রিকোণমিতি চ্যাপ্টার ওখানে সাত আট নয় এই তিনটা নিব এর ক সেট যখন হয়ে যাবে আমি কিন্তু খ সেটের ক্লাসও ঠিক এরকম করে ধারাবাহিকভাবে নিব তো ক্লাসগুলি ভালোভাবে পেতে হলে বা ভালোভাবে দেখতে হলে আমার চ্যানেলটাকে সবাই সাবস্ক্রাইব করে রাখো এবং বেল বাউন্ডারিও অন করে রাখো আচ্ছা তাহলে দেখো এখানে এ ইকুয়াল টু এন প্লাস থ্রি বি ইকুয়াল টু এন প্লাস ফোর সি ইকুয়াল টু এন প্লাস ফাইভ এবং বি ইকুয়াল টু এন প্লাস সিক্স যেখানে এন বিলংস টু এন মানে এটা কি স্বাভাবিক সংখ্যা সেট তাহলে এনটা কী হবে ওই স্বাভাবিক সংখ্যা একটা উপাদান হবে ক বলেছে রুট থ্রি এবং টু এর মধ্যে একটি অমূলত সংখ্যা বের করে একটি একদম সহজ এ নিকল টু এইট হলে প্রমাণ করো যে রুট ওভার এ একটি অমূলত সংখ্যা এটা আমরা পারব প্রমাণ করো যে এ বি সি ডি মানে এ ইন্টু বি ইন্টু সি ইন্টু ডি প্লাস ওয়ান একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা ওকে তাহলে আমরা ক নম্বর সমাধানে চলে যাই ক নম্বরে বলেছে কি রুট থ্রি এবং টু এর মধ্যে একটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো দেখো রুট থ্রি কোডের মান আছে কিন্তু ওয়ান টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন ডট 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 এটা কিন্তু একটি অমূলত সংখ্যা আর টু টু ইকাল টু তো টুই লিখতে পারি আমরা তা দশমিক পর কি লিখবো এরকম করে আমরা অনেকগুলো শূন্য লিখতে পারি ইচ্ছা মতো শূন্য কিন্তু আমরা বসে দিতে পারি তাহলে বলছি এর মধ্যে একটু অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো তাহলে এই দুইটা সংখ্যা বলছে রুট থ্রি এবং টু এই দুইটার ভিতরে কোনটি অমূলত সংখ্যা বলো তো রুট থ্রি এবং টু এই দুইটার ভিতরে কিন্তু রুট ওভার থ্রিটা একটা একটা অমূলত সংখ্যা আর টু কিন্তু অমূলত সংখ্যা নয় এটা কিন্তু মূলত সংখ্যা এবং এটা একটা পূর্ণ সংখ্যা তো আমাদের বলেছে এর মধ্যে একটি অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করো তো অমূলত সংখ্যাটা কি যে সংখ্যাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না দ্যাট মিন্স পি এবং কিউ এর মধ্যে এক ভিন্ন কোনো সাধারণ পদক না থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলবো কি অমূলত সংখ্যা তাহলে এরকম আর সংখ্যা বের করতে হবে অমূলত সংখ্যা সাধারণত আমরা আরেকভাবে বুঝি যে দশমিকের পরে ডিজিটগুলো কিন্তু শেষ হবে না অসীম সংখ্যক হতে থাকবে এটাই কিন্তু অমূলত সংখ্যা দেখো এখানে রুট থ্রি এর মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন ডট 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 এর কিন্তু শেষ নাই আর টু দ্যাট মিন্স এটা একটা নির্ধারিত সংখ্যা একটা পূর্ণ সংখ্যা আমি যে টুর পরে এগুলো দিয়ে সেগুলো দিলেও হয় না দিলেও হয় এগুলো আর মুছে ফেললে কোনো সমস্যা আমাদের নেই কারণ এটা একটা মূলত সংখ্যা তাহলে রুট থ্রি এবং টু এর মধ্যে একটা অমূলত সংখ্যা নির্ণয় করতে বলেছি তাহলে এর মধ্যবর্তী যখন বলেছে তাহলে সেটা অবশ্যই এটা থেকে বড় হবে আর টু থেকে ছোট হবে ধরি একটা সংখ্যা আমরা ধরলাম এ একটি বাস্তব সংখ্যা যার ওয়ান মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন ডট ডট এটা আমরা ধরলাম তো যে সংখ্যাটি ধরেছি এই সংখ্যাটি কি এটা থেকে বড় এবং এটা থেকে ছোট একটু ভালো করে ভাবতো এখানে কিন্তু ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি ছিল আমি নিয়েছি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর এটা অবভিয়াসলি এই মান থেকে এই মানটা অবশ্যই বড় কিন্তু দুই থেকে কিন্তু বড় নয় টু থেকে বড় নয় তোমার এটা থেকে বড় বাট এটা থেকে বড় নয় এই এ বাস্তব সংখ্যাটি তাহলে এটা হচ্ছে কি রুট থ্রি এবং টু এর মধ্যে অমল সংখ্যা এরকম কিন্তু কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন সংখ্যা কিন্তু এই দুইটা সংখ্যার ভিতরে বের করা সম্ভব তুমি যদি সেভেন ফোর না নিয়ে তুমি যদি এইট থ্রি নিতে কোনো সমস্যা এইট থ্রি নিলেও কিন্তু অঙ্কটি হতো এইট থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন আচ্ছা হবে হবে অবশ্যই আমি যদি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু ওয়ান নিই হবে আমি যদি ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন না দিয়ে এইট দিই তাও হবে তো দেখো কোটি কোটি বিলিয়ন বিলিয়ন অসীম সংখ্যক সংখ্যা আমি কিন্তু রুট থ্রি এবং টু এর মধ্যে বের করতে পারছি কিন্তু আমাকে বলেছে অনলি একটি সংখ্যা বের করতে তাই না তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি স্পষ্টত রুট থ্রি লেস দেন এ লেস দেন টু
সুতরাং ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন ডট 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 রুট থ্রি এবং টু এর মধ্যে একটি অমূলত সংখ্যা আচ্ছা আমার উত্তরে এরকম এসেছে বলে তোমার উত্তরে এরকম আসবে এমন কোনো কথা নয় আমি আগে বলেছি এখানে কিন্তু এর ভিতরে কিন্তু কোটি কোটি অমূলত সংখ্যা আমরা বের করতে পারি জাস্ট ফরমেটটা ঠিক এরকম হবে আমি সেটা তোমাদেরকে দেখালাম খ নম্বরে কি বলেছে এটা দেখো একটু খ নম্বরে বলেছে যে এন ইকুয়াল টু এইট হলে কি বলেছে এন ইকুয়াল টু এইট হলে রুট ওভার এ একটি অমূলত সংখ্যা এটা আমাদের পূরণ করতে হবে এন এর মান এইট বসিয়ে তো চলো আবার দেখি কি করা যায় দেওয়া আছে এ ইকুয়াল টু এন প্লাস থ্রি তো এখানে এন এর মান এইট বাড়াতে বলছে তাহলে কি হবে এইট প্লাস থ্রি এখানে এন এর মান কিন্তু এইট বাড়াতে বলছে তাহলে কত হবে ইলেভেন অতএব রুট এ ইকুয়াল টু কী হবে রুট আবার ইলেভেন এই রুট আবার ইলেভেন এটা আমাদের অমূলত সংখ্যা পূরণ করতে হবে তো এর ফর্মেটটা যে জানে যারা জানবে তারা কিন্তু খুব সহজেই এই অমূলত সংখ্যা পূরণ করতে পারবে এর ফর্মেটটা কি এর ফর্মেটটা কিন্তু রুট আবার মৌলিক সংখ্যা বা রুট আবার যে কোনো সংখ্যা একটু অমূলত সংখ্যা হতে পারে শুধুমাত্র যদি রুটের ভিতরে পূর্ণবর্গ সংখ্যা না থাকে যদি পূর্ণবর্গ সংখ্যা থাকে তাহলে তো সে মূলত হয়ে যাবে যেমন রুট আবার নাইন রুট আবার সিক্সটিন রুট আবার টোয়েন্টি ফাইভ রুট আবার থার্টি সিক্স এগুলো কিন্তু মূলত এই পূর্ণবর্গ সংখ্যা ছাড়া বাকি যে কোনো সংখ্যা এই তাকে রুট করলে কিন্তু সেটা অমূলত হয়ে যায় তো ঠিক সেরকম একটা সংখ্যা আসছে কত রুট আবার ইলেভেন এটা অমূলত সংখ্যা এটা আমার কী করতে বলেছে প্রমাণ করতে বলেছে তো প্রমাণের সিস্টেমটা কি দেখো তো এখানে যে কথাগুলো লিখতে আমি লিখি তোমাদেরকে দেখাই যে রুট আবার ইলেভেন এটা আমার অমূলত সংখ্যা পূরণ করতে হবে আচ্ছা রুটের ভিতরে ইলেভেন আছে এই ইলেভেনটা আসলে কি দেখো তো এই ইলেভেনটা কি ষোলো থেকে ছোট আর নাইন থেকে বড় দেখো তো এরা মেলে কি না একটা ক্লু তোমাদেরকে বলি যে এগারো এর পু আগে পূর্ণবর্গ সংখ্যা কত আর এগারো এর পরে পূর্ণবর্গ সংখ্যা কত এগারো এর আগে পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় এগারো এর পরে পূর্ণবর্গ সংখ্যা ষোলো তাহলে যদি আমরা এটাকে সব কয়টাকে রুট করি তাহলে কি হবে দেখো তো থ্রি এটা তো বর্গ নাই দেখো তো রুট এগারোর বান তাহলে কি হলো থ্রি থেকে বড় হলো এবং ফোর থেকে ছোট হলো যদি রুট আবার ইলেভেন না থাকে কিন্তু রুট আবার থ্রি থাকতো তাহলে থ্রি এর আগে পূর্ণবর্গ সংখ্যা আসতে কত ওয়ান আর থ্রি এর পরে পূর্ণবর্গ সংখ্যা কত ফোর তখন আমরা কিন্তু এরকম লিখতাম এরকম লিখতাম এটা রুট করলেও রুট করলেও কত আসতো দেখো তো রুট থ্রি এর মান কিন্তু ওয়ান থেকে বড় আর টু থেকে ছোট অবশ্যই একটু আগে দেখলাম রুট থ্রি এর মান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন থ্রি টু জিরো ফাইভ জিরো এইট জিরো সেভেন ডট 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 তাহলে রুট থ্রি একটি কি সংখ্যা অমূলত সংখ্যা আমি বলতে চাচ্ছি এই একটা ফর্মেট দিয়ে আমরা কিন্তু যাবতীয় অমূলত সংখ্যা প্রমাণ করতে পারি তাহলে এখানে কি বলতে পারি আমরা অর্থাৎ রুট ইলেভেন এর মান থ্রি থেকে বড় কিন্তু ফোর থেকে ছোট এটা কিন্তু বলা যায় ধরি রুট ইলেভেন একটি আমার প্রমাণ করতে বলেছে অমূলত সংখ্যা তো আমি এখন ধরে নিলাম যে রুট আবার ইলেভেন একটি মূলত সংখ্যা যদি মূলত সংখ্যা আমরা প্রমাণ করতে পারি তাহলে তো আমরা ভুল হয়ে আমাদের অঙ্ক ভুল হয়ে গেল আর যদি মূলত সংখ্যা প্রমাণ করতে না পারি তাহলে সেটা অবশ্যই কি হবে অমূলত সংখ্যা হবে আচ্ছা ধরি রুট আবার ইলেভেন একটি মূলত সংখ্যা আমরা কিন্তু ধরে নিয়েছি এর পরে যেটা হবে আমি মুছে দিলাম এর পরে যেটা হবে যদি মূলত সংখ্যা হয় তাহলে আমরা মূলত সংখ্যার সংখ্যায় কি পেয়েছি তাহলে রুট আবার ইলেভেন নিকালটা কি হবে পি বাই কিউ যদি মূলত সংখ্যা হয় আমরা সংখ্যায় কি জানি কোনো সংখ্যাকে যদি পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় তাহলে সেটি মূলত সংখ্যা তো পি বাই কিউ আর কি পিও কিউ সমৌলিক কি বললাম পিও কিউ কিন্তু হবে সমৌলিক দ্যাট মিন্স পি আর কিউ এর গসাগ কত হবে ওয়ান গসাগ হবে ওয়ান এরকম যদি হয় 
তাহলে কিন্তু সেটাকে পি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় এটাকে আমরা বর্গ করব তাহলে কি হবে বর্গ করলে দেখো তো এরকম আসে কিনা কি করলাম বর্গ করলাম এবার ওয়াই বকরকে আমরা কিউ দ্বারা গুণ করব কি করলাম কিউ দ্বারা গুণ করলাম এবার এখানে কিন্তু দুইটা পক্ষ আসছে বাম পক্ষ আর ডান পক্ষ এই ইলেভেন কিউ এটা স্পষ্ট দেখলে বুঝতে আমি বুঝতে পারছি যে স্পষ্ট তো ইলেভেন কিউ এগারোকে আমি যদি কিউ দ্বারা গুণ করি তাহলে সেটা অবশ্যই পূর্ণ সংখ্যা হবে কিন্তু ও কিউ এর মধ্যে এক ভিন্ন কোন সাধারণ উৎপাদক নেই তার মানে পিএসকার এবং কিউ এর গসব ওয়ান হবে না অনভিন্ন কোন সাধারণ উৎপাদক নেই সুতরাং পিএসকার বাই কিউ পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে পূর্ণ সংখ্যা যদি নাই বা হয় তাহলে আমরা কি এই এগারো কিউ বলছি পূর্ণ সংখ্যা আর পিএসকার বাই কিউ বলছি পূর্ণ সংখ্যা নয় তাহলে দুইটা ভিন্ন জিনিস কি কখনোই সমান হয় কখনোই দুইটা ভিন্ন জিনিস সমান হবে না অতএব ইলেভেন কিউ নট ইকাল টু পিএসকোয়ার বাই কিউ संख्या इलेवन एक কি সংখ্যা অমূলক সংখ্যা এটা কিন্তু প্রমাণ হয়ে গেল প্রমাণ হয়ে গেল ওটা আমার একটি অমূলক সংখ্যা আমি কিন্তু প্রমাণ করে দিলাম এই একটুখানি লেখা একটুখানি পরিশ্রম করলেই কিন্তু তুমি পরীক্ষায় চার নম্বর পেয়ে যাবে যারা করতে পেরেছো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো হয়েছে যারা করতে পারো না তারা দেখে নাও বা যারা ভবিষ্যতে আগামীতে পরীক্ষা দিবা সেটা এখানে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে ওকে এবার আমরা গ নম্বর প্রশ্নটি করব গ নম্বর প্রশ্ন কি বলছে দেখো তো গ নম্বর প্রশ্নটি কি বলছে একটু দেখো খেয়াল করে প্রমাণ করো যে এ বি সি ডি মানে এ ইন্টু বি ইন্টু সি ইন্টু ডি প্লাস ওয়ান একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা তো দেখি পূর্ণ সংখ্যা আপনি করতে পারে কি না এটা হচ্ছে গ নম্বর প্রশ্ন এ বি সি ডি প্লাস ওয়ান তো এর মানটা কত মানগুলো বসিয়ে দিই এর মান এন প্লাস থ্রি বি এর মান এন প্লাস ফোর সি এর মান এন প্লাস ফাইভ ডি এর মান এন প্লাস সিক্স প্লাস ওয়ান মান বসিয়ে দিলাম এবার গুণ করার ক্ষেত্রে একটুখানি নিয়ম তোমাকে ফলো করতে হবে যে আমাকে কমন একটা জিনিস কমনটা মান আসবে এটা চিন্তা করতে হবে দেখো প্রত্যেকটাই কিন্তু এন 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 তাহলে এন নিয়ে কিন্তু কোনো মাথা ব্যথা নেই আমার তাহলে থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন তাহলে আমরা এমন কিছু কাজ করতে পারি যে এই থ্রি আর এই সিক্স যদি পাশাপাশি নেই তাহলে যোগ করলে কিন্তু ছয় তিন নয় আসছে আবার এটা কিন্তু যোগ করলেও কিন্তু নয় আসছে যোগ করলাম কেন ওই যে এক্স প্লাস এ ইন্টু এক্স প্লাস বি সূত্র আছে এই জন্য তাহলে আমরা কি করতে পারি এন প্লাস থ্রি এটা নিব আর এটা এন প্লাস সিক্স আর বাকি দুইটা বসে দেব এন প্লাস ফোর ইন্টু এন প্লাস ফাইভ প্লাস ওয়ান এটা গুণ করলে কি হবে 
এটা গুণ করলে কিন্তু এরকম হবে নয় নাইন এন প্লাস তিনশো আঠারো আমি কিন্তু একসঙ্গে করলাম এটা কিন্তু নাইন এন প্লাস গুণ করলে টোয়েন্টি প্লাস ওয়ান এদের গুণ করলে কিন্তু এরকম আসবে এবার দেখো আমি একটুখানি কাজ করলে এই এন স্কোয়ার প্লাস নাইন এন প্লাস এইটিন এরা কিন্তু এর ভিতরেও আছে আচ্ছা না দেখো আমি দেখাচ্ছি তোমাদেরকে এন স্কোয়ার প্লাস নাইন এন প্লাস এইটিন প্লাস টু এই আঠারো দুই যোগ করলে তো কুড়ি হয় প্লাস ওয়ান দেখো এটাকে যদি আমি ধরি এটাকে যদি আমি ধরি এ এ না এ যেহেতু অঙ্ক চেয়ে আমি একটু অন্য কিছু ধরি এক্স ধরি এক্স ইন্টু এটা কি হবে এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান তাহলে কি হবে এটা গুণ করে দেখো তো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স প্লাস ওয়ান এবার এটাকে এটা কিন্তু সূত্র করা হয় এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার দ্যাট মিন্স এটা কি হবে এক্স প্লাস ওয়ান হোল স্কোয়ার এক্স এর মানটা আমি বসিয়ে দিই এক্স এর মান কি ধরেছিলাম এখানে কিন্তু এক্স এর মান ধরেছিলাম এন স্কোয়ার প্লাস নাইন এন প্লাস এইটিন ইকুয়াল টু এক্স ধরে এরকম করে লিখতে হয় তো এক্স ধরেছিলাম এন স্কোয়ার প্লাস নাইন এন প্লাস এইটিন প্লাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার এরা যোগ করলেও কি না করলেও কি আমি যোগ করে দেখাই দিই তাহলে দেখো আমাদের অঙ্কটি ছিল যে অঙ্কটি এখানে ছিল এরকম সেটাকে আমি কি করেছি একটি সংখ্যার বর্গ হিসেবে প্রকাশ করতে পেরেছি একটি সংখ্যার বর্গ হিসেবে প্রকাশ করতে পেরেছি এখন যদি মনে করো পঁচিশ একটি সংখ্যা এটাকে যদি আমরা পাঁচ স্কোয়ার লিখি তাহলে পঁচিশটাকে কি বলবো একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা ছত্রিশ একটি সংখ্যা এটাকে আমি ছয় স্কোয়ার লিখতে পারলে ছত্রিশকে বলবো একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তাহলে এই সংখ্যাটিকে এটাকে আমরা এর হোল স্কোয়ার হিসেবে প্রকাশ করতে পারলাম তার মানে তাহলে এটা কি হবে এটা একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এটা একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যা হয়ে গেল এটাই প্রমাণটা হয়ে গেল খুবই সিম্পল অঙ্ক পড়েছে কিন্তু তোমাদের তো ক্লাস নাইন হিসেবে হয়তো একটুখানি জটিলতা থাকতে পারে এটা কিন্তু তোমাদের এরকম একটা অঙ্ক তোমাদের বইয়ের উদাহরণে আছে চার নম্বর সম্ভবত সো মাই রেস্টুরেন্টস আমি ক্লাস কিন্তু যথারীতি প্রতিনিধিত্ব আপলোড করব তোমরা ক্লাসগুলি ভালোভাবে দেখে নিবে এবং তোমার বন্ধু বান্ধবদেরকে ক্লাসগুলো দেখার জন্য ইন্সপায়ার করবে ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ